वेलकम बैक इन मैथमेटिक्स क्लासेज ऑफ ए आज मैथमेटिक्स के इस क्लास में ट्वेल्थ क्लास के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी में एक टॉपिक पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी या मल्टीप्लिकेशन रूल ऑन प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि बहुत सिंपल रूल है नाम लिखा हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है और इस पर बस खाली समझ करके आप उसको बना सकते हैं हम इसका थ्योरी जो है उसको समझा दे रहा हूँ और उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा और हम एक अगले वीडियो में उसका एक कुछ एक्सरसाइज का सेलेक्टेड क्वेश्चन दे देंगे वैसे मैं इसको समझा दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपको कोई सैम्पल एग्जाम्पल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप डायरेक्ट बना लेंगे तो इसलिए आप मेरा सजेशन है कि आप वीडियो को शुरू से हम तक देखें और इसकी एक एक बात को एक एक शब्द को समझने का एक एक वर्ड को समझने का प्रयास करें तो आइए देखते हैं हम लोग हम ये जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ए मीन्स द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वेन एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड वेयर ई एंड एफ आर इवेंट्स देन पी ई बाई एफ इक्वल्स टू पी इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ होता है या फिर पी एफ बाई ई लिया जाए तो पी इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ होता पी ई होता है यहाँ पर पी ई होगा जो नीचे रहता है उसका प्रोबेबिलिटी नीचे लगाना है ठीक है तो अब इसमें देख रहे हैं कि दोनों बातों में पी ई इंटरसेक्शन एफ यानी दोनों का इंटरसेक्शन जो है कॉमन है तो अगर हम इस फार्मूला से पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालना चाहे तो इसको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यानी पी एफ इंटू पी ई बाई एफ उसी तरीके से अगर यहाँ से हम निकालना चाहें P इंटरसेक्शन F तो इसको लिखना पड़ेगा कि P E आइन टू पी एफ बाई ई कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग दोनों रिजल्ट से एक साथ करते हैं तो हमारा हो जाता है कि P E इंटरसेक्शन F इक्वल्स टू इससे चलेंगे तो E पहले आता है तो पहले ई e का देख लेते हैं बाद में F का देख लेंगे तो P E आइन टू पी एफ बाई ई या फिर इसके अनुसार पी ए फाइन टू पी ई बाई ए तो यही जो रिजल्ट है कि दोनों का इंटरसेक्शन निकालना हो तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी और उसके रेस्पेक्ट में दूसरे इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट होता है यही हमारा रिजल्ट कहलाता है मल्टीप्लिकेशन रूल और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी तो क्या हम देखें कि कहीं भी इंटरसेक्शन निकालना हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस दिया गया हो तो वहाँ पर हम इंटरसेक्शन कैसे निकाल सकते हैं तो कोई एक इवेंट और की प्रोबेबिलिटी और उसके कंडीशन गिवन कंडीशन के अंडर में दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट यानी ई e की प्रोबेबिलिटी और ई e के कंडीशन में एफ की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट या फिर एफ की प्रोबेबिलिटी और एफ के रिस्पेक्ट में एफ के कंडीशन में ई e की प्रोबेबिलिटी दोनों का प्रोडक्ट ई इंटरसेक्शन एफ के बराबर होता है यही इसका थ्योरम है अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन रूफ और प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन टू इवेंट यहाँ तो हमने दो इवेंट की बात की अब कभी कभी क्वेश्चन में तीन इवेंट दे दिया जाएगा तब क्या होगा तीन से ज़्यादा जनरली नहीं देता है लेकिन हम लोग इसी तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं तो देखिए उसके इफ इफ ई एफ एंड जी आर थ्री इवेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस देन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी द इक्वल्स टू पी ई मैंने एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी ई एफ जी तीन है तो ई e की प्रोबेबिलिटी इन टू ई के रेस्पेक्ट में एफ की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी इन टू फर्स्ट के रेस्पेक्ट में फर्स्ट के गिवन कंडीशन में सेकेंड की प्रोबेबिलिटी आ इन टू थर्ड की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू ई एंड एफ इंटरसेक्शन एफ मीन्स ई एंड एफ तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि पी ई इन टू पी ई एफ बाई ई इन टू पी जी बाई ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ई एफ ऐसे ही तो ये तीन के लिए हुआ ऐसे ही अगर चार का करना हो ई एफ जी एच हो तो वहाँ पर सबका इंटरसेक्शन हो जाएगा कि पी ई इन टू पी एफ इंटरसेक्शन अब एच भी अगर आता है तो हम उसको लिखते अगर चार का लिखना होता तो कि पी ई इन टू पी ई बाई प्रोबिलिटी एफ बाई ई 
इन टू पी जी बाई एफ आ इन टू पी एच बाई ई एफ जी ऐसे आप बढ़ा सकते हैं इसका तो द दिस रिजल्ट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फोर और मोर इवेंट सिमिलरली इसी टाइप से आप यहाँ पर इस रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात आती है तो इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में हम लोग जनरली डिफिनेशन में जाने हुए हैं कि जब दो इवेंट्स ऐसी हों कि एक का ऑकरेंस दूसरे से अनफेक्टेड हो तो उसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं हम लोग अपने इस लेवल में देखेंगे कि दो इंडिपेंडेंट इवेंट कब होंगी कोई भी दो इवेंट दी गई हो किसी सैंपल स्पेस से रिलेटेड तो इंडिपेंडेंट कब होगी तो जब उनके अलग अलग प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो यानी लेट ई एंड एफ बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट देन ई एंड एफ आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दोनों की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के यानी दोनों के अलग अलग प्रोबेबिलिटी के सम के प्रोडक्ट के बराबर हो तो ये इंडिपेंडेंट हो गया अगर ये बात नहीं है यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ देन दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट ये इंडिपेंडेंट है तो वो डिपेंडेंट हो जाएगी अगर तीन हो थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी आर सेट टू बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इफ वो तीन अगर हैं तो कब होगा तो दो दो का पहले इंटरसेक्शन होना चाहिए इस रूल के अनुसार यानी पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पी ए इंटू पी बी के बराबर होना चाहिए पी बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू पी बी इंटू पी सी के बराबर होना चाहिए पी ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू पी ए इंटरसेक्शन पी ए इंटू पी सी के बराबर होना चाहिए और तीनों का इंटरसेक्शन माने पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी के बराबर होना चाहिए अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हैं तब तो वो तीनों इवेंट जो होंगी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होगी अगर नहीं है कोई भी एक कंडीशन इसमें से फुलफिल नहीं हो रहा है तो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो वही यहाँ लिख दिया गया है कि इफ एट लीस्ट वन ऑफ द एब इज नॉट ट्रू फॉर थ्री गिवेन इवेंट्स वी से दैट द इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट अब इसके बाद एक खास चीज इसमें जान लेना है कि बहुत से लोगों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट दोनों के बारे में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी वो समझ इंडिपेंडेंट इवेंट के जगह पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझ लेते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के जगह पर इंडिपेंडेंट समझ लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आप इंडिपेंडेंट इवेंट का डिफिनेशन देखते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं कि जब दो इवेंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो पहले का दूसरे से दूसरे के पहले से कोई लेना देना नहीं हो कोई डिपेंडेंस नहीं हो तो डिफिनेशन के अनुसार वो इंडिपेंडेंट कहलाते हैं मीनिंग के हिसाब से अगर हम लोग रूल के हिसाब से बात करें मैथमेटिकली एक्सप्रेशन के बात करें तो दोनों इवेंट ऐसी हो कि दोनों का इंटरसेक्शन दोनों के अलग अलग प्रोडक्ट के बराबर हो तब हम उनको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो होती हैं वो सैंपल स्पेस के पार्टीशन से रिलेटेड होती हैं ऐसी इवेंट हो सैंपल स्पेस के ऐसे सबसेट लिए जाएं कि उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो और वो सब निश्चित रूप से एग्जिस्ट करें इंडिपेंडेंटली और सबको कंबाइन कर देने पर आपका पूरा सैंपल स्पेस मिल जाए तो उनको हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं तो जैसे हेड का एक पॉइंट टॉस करता है तो हेड का आना और टेल का आना तो हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा टेल नहीं आएगा तो हेड आएगा लेकिन दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर आएगा अगर आप टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा तो हेड ऑकरेंस ऑफ ए हेड एंड ऑकरेंस ऑफ ए टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि दोनों एक साथ नहीं होगा दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा लेकिन दोनों में से कोई ना कोई एक होगा तो बेसिकली ये ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट इवेंट जो होती हैं वो डिफाइन की जाती हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स वो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट से रिलेटेड है पी और पी से रिलेटेड हो गया है 
इंडिपेंडेंट इवेंट का होना है लेकिन जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट इवेंट है जो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस या सैंपल स्पेस के सबसेट से रिलेटेड होती हैं तो इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में कभी भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में आपको कॉमन एलिमेंट भी मिल सकते हैं दोनों अलग अलग इवेंट के अंदर में तो इस तरीके से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं अब इसके बाद थोड़ा सा हम एक आध क्वेश्चन का हिंट कर देते हैं उसके बाद आगे देखेंगे अब देखिए इसके कुछ एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट टू के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्व टू थ्री बाई फाइव एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्व टू वन बाई फाइव तो फाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तो सिंपल सी बात है कि पी ए का वैल्यू और पी बी का वैल्यू नोट लिख लीजिए कह रहा है कि ये इंडिपेंडेंट हैं तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या कि इंटरसेक्शन का वैल्यू अलग अलग प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर होगा यानी पी ए इंटरसेक्शन बी इक्व टू पी ए इंटू पी बी तो थ्री बाई फाइव इंटू वन बाई फाइव मल्टीप्लाई कर दिए तो थ्री बाई ट्वेंटी फाइव आ गया आंसर आपका ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन बेसिकली बात है कि क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि क्या करना है तो फिर बहुत आसान है आपका सेकेंड में कहता है कि टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रेंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू प्लेइंग कार्ड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कह रहा है कि दो कार्ड को निकालना है पूरा पैक है फिफ्टी टू कार्ड्स का और उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट तो विदाउट रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट में क्या अंतर है कि जब विद रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट रहेगा तो आपकी इवेंट की प्रोबिलिटी चेंज नहीं करेगी उतना ही रहेगी और जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो प्रोबेबिलिटी में वैल्यू चेंज होते जाएगा तो जैसे 52 में आप जानते हैं कि ब्लैक कार्ड की बात की जा रही है बोथ कार्ड्स आर ब्लैक तो पहले बार में एक ब्लैक कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी तो आप जानते हैं कि 52 कार्ड्स में 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड तो लेट ई इक्व टू इवेंट ऑफ ड्राइंग द फर्स्ट ब्लैक कार्ड एंड एफ इक्व टू इवेंट ऑफ ड्राइंग द सेकंड ब्लैक कार्ड तो देन पी ई का वैल्यू कितना होगा तो पहले बार में 26 ब्लैक थे 56 में तो 26 सिक्स बाई फिफ्टी कटा दिए तो यहाँ पर हो जाएगा ये वन ये हो जाएगा टू तो वन बाई टू आ गया अब पहला कार्ड जब निकाल लिए ब्लैक तो अब क्या हो गया कि ब्लैक कार्ड की संख्या हो गई अब पूरे पैक में 25 फाइव पैक एक ब्लैक आप निकाल चुके हैं तो अब उसके आ टोटल कार्ड हो गए 51 तो अब ए पी एफ का वैल्यू क्या होगा तो 25 फाइव बाई फिफ्टी तो चेंज कर गया तो अब दे आर म्यूचुअल है चूँकि पहले निकाल ले तो पहले की प्रोबेबिलिटी और दूसरे की प्रोबेबिलिटी में कोई डिपेंडेंस नहीं है पहला अलग इवेंट है दूसरा अलग इवेंट है तो इसलिए दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट तो देर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ तो ये पी ई इंटू पी एफ के बराबर होगा तो वन बाई टू इंटू ट्वेंटी फाइव बाई फिफ्टी वन मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वेंटी फाइव बाई वन हंड्रेड टू तो इसकी प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई दोनों ब्लैक कार्ड होने की ट्वेंटी फाइव बाई वन हंड्रेड टू तो इस तरह से आप निकाल लेंगे एक और क्वेश्चन है थर्ड नंबर में कि अ बॉक्स ऑफ इसी टाइप का है इसमें टू की बात है उसमें थ्री की बात है कि अ बॉक्स ऑफ ऑरेंजेज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग थ्री रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट बॉक्स में ऑरेंज है उसको मार्केटिंग के लिए भेजना है कि सही है कि नहीं है तो उसका चेकिंग किया जा रहा है तो चेकिंग में रैंडमली वन बाय वन करके तीन ऑरेंज चेक किए जा रहे हैं और अगर तीनों ऑरेंज सही मिल जाते हैं तो ये मान लिया जाता है कि वो बॉक्स सही है मतलब उसके फ्रूट सोल्ड आउट के लिए भेज दिए जाते हैं और अगर उसमें एक भी डिफेक्टिव मिलता है तो नहीं भेजे जाते हैं हर एक बॉक्स बौ, में आपको 15 ऑरेंजेज हैं और उसमें से 12 सही हैं और तीन बैड हैं खराब हैं तो कह रहा है कि उनको अप्रूव फॉर सेल करना है यानी खराब नहीं आना चाहिए तीनों ट्रायल में हमको गुड आना चाहिए तो उस कब होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है तो फर्स्ट ट्रायल सेकेंड ट्रायल थर्ड ट्रायल तीनों इंडिपेंडेंट होगा ई एफ आप मान सकते हैं कि लेस्ट द ई इक्व टू इवेंट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग चाहे सेलेक्टिंग टेकिंग चाहे ड्राइंग ही लिखिए फर्स्ट गुड ऑरेंज एफ इक्व टू इवेंट ऑफ ड्राइंग सेकंड गुड ऑरेंज एंड जी इक्व टू इवेंट ऑफ ड्राइंग थर्ड गुड ऑरेंज जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं फर्स्ट लाइन में से लिख लीजिएगा इसके बाद हमने हिंट कर दिया कि पी का वैल्यू क्या होगा तो ट्वेल्व करेक्ट हैं तो ट्वेल्व बाई हो गया 
दूसरा वाला में जब एक निकाल लिए तो अब उसके बाद बच गए हमारे 11 गुड और टोटल 14 तो पी का वैल्यू 11 बाई फोर्टीन हो जाएगा इसके बाद पी थर्ड के लिए निकालेंगे तो थर्ड में अब दस गुड बच गए हैं और टोटल थर्टीन हैं तो टेन बाई थर्टीन हो जाएगा तो अब ये चूँकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों इंडिपेंडेंट हैं कोई किसी से लेना देना नहीं रखता है पहले का अलग चांद दूसरे का अलग चांद तीसरे का अलग चांद तो उस कंडीशन में हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा इंटरसेक्शन में तीनों का प्रोडक्ट आएगा यानी 12 बाई फिफ्टीन इंटू एलेवन बाई फोर्टीन इंटू टेन बाई थर्टीन अब कटा दिए तो यहाँ पर हो जाएगा फाइव थ्री या फिफ्टीन और फाइव टू या पहले यहाँ पर थ्री लिखेंगे यहाँ पर टू लिखेंगे फिर ये टू से कट जाए टू सेवन और थ्री से ही कट जाएगा थ्री फोर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी फोर बाई नाइन्टी वन आएगा तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया यानी ये प्रूफ के लिए उसका चांसेस कितना है तो फोर्टी फोर बाई नाइन्टी वन आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर अप्रूवल इक्व टू फोर्टी फाइव बाई नाइन्टी वन अब इसके बाद फोर नंबर में थोड़ा सा हिंट कर देते हैं उसके बाद आप आगे क्वेश्चन बनाइएगा फाइव सिक्स सेवन एट और एक छोटे से वीडियो में कुछ और इसके सेलेक्टेड वीडियो हम लोग देंगे अलग सॉल्व करेंगे लेकिन आप मैक्सिमम जितना को हो सकता है फोर के बाद बनाइएगा फोर का हम हिंट थोड़ा सा दे दे रहे हैं फोर में कह रहा है कि अ फेयर क्वाइन एंड एन ऑन बायस डाई आर टॉस्ट लेट ए बी द इवेंट हे डे पियर्स ऑन द क्वाइन एंड बी बी द इवेंट थ्री ऑन डाई चेक वेदर ए एंड बी आर इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट तो देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि उसका सैंपल स्पेस लिख लेंगे एक क्वाइन टॉस कर रहे हैं और एक अनबाइस डाई टॉस कर रहे हैं तो डाई में वन से सिक्स तक आएगा सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट वाला में आएगा आपका हेड या टेल में से तो आपका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एच सिक्स फिर टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव टी सिक्स ये हमने सैंपल इस पर समझाने के लिए आपको लिख दिया कोई जरूरी नहीं है लिखना तो आप लिख लिए इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कह रहा है ए में क्या है कि क्वाइन के बाद तो क्वाइन टॉस में हेड का आना तो क्वाइन टॉस करेंगे तो दो ऑप्शन है हेड टेल तो उसका हेड का आना क्या क्या होगा वन बाई टू उसी तरीके से बी में डाई थ्रू कर रहे हैं तो थ्री आने की प्रोबिलिटी क्या होगी तो कोई भी नंबर आने का वन बाई होगा इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन वाले के लिए देखिए टोटल हो रहा है ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व इवेंट्स हैं और उसमें पहले पर हेड और दूसरे पर थ्री कितना है एच थ्री एक ही है ऑप्शन तो यहाँ पर वन बाई ट्वेल्व हो गया इंटरसेक्शन अब इंटरसेक्शन का डायरेक्ट आपका वन बाई ट्वेल्व मिल गया और पी और पी का मिले हुए तो दोनों का प्रोडक्ट भी देखिए कि कितना आ रहा है तो वन बाई टू और वन बाई सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ये भी वन बाई ट्वेल्व आ गया यानी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है दोनों अलग अलग इवेंट के प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो इसी तरीके से फाइव सिक्स में भी बनाना है आगे के भी क्वेश्चन हैं जहाँ पर इंडिपेंडेंट कहीं चेक करना है कहीं इंटरसेक्शन निकालना है कहीं यूनियन निकालना है तो आप प्रीवियस नून मेथड के आधार पर कीजिएगा और जहाँ तक दिक्कत होगा हम एक और वीडियो में कुछ इसके सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स को समझाने का प्रयास करेंगे ऐसे आप कोशिश करेंगे तो आपसे खुद ही बन जाएगा हमारी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बात को अच्छे से समझाऊँगे तो तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ इसी एक्सरसाइज के पार्ट टू के साथ और उसके बाद तब हम लोग बेस थीवरम की बात करेंगे धीरे धीरे हम लोग इंड की तरफ बढ़ेंगे तो आप वीडियो को देखते रहिए चैनल से जुड़िए ज़्यादा लोगों को जोड़िए इससे फ़ायदा लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि अपडेट्स हमको आपको मिलते रहें मेरे द्वारा भेजे गए और मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू बेस्ट ऑफ